ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எலாம் சுவை இன்னைக்கு நம்ம சேனல் பார்க்க ஒரு ரெசிபி வந்து தக்காளி தொக்கு ஒரு பேனில் வந்து ஒன்றில் இருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு நல்லா வந்து பொரிய விடுங்க கடுகு எல்லாம் நல்லா வெடிக்கட்டும் வெடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து அதில் வந்து நறுக்க வச்சுருக்க பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு வந்து நல்லா பொருசாக நறுக்க வச்சு அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வறுக்கணும் ஸோ நல்லா இந்த ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது கூட வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் ஒரு பிடி போட்டு அதையும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோலை உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்குங்க மூடி வச்சு நல்லா சுருங்கி நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பட் இது பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த தொக்கு ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ரெண்டு பெரிய தக்காளி வந்து நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியும் நல்லா மசீர் அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கணும் இதையும் மூடி போட்டு நீங்கள் வந்து வேக வைங்க அது வந்து நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அது கூட காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கொஞ்சோல சர்க்கரை அந்த புளிப்புத்தன்மை எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு பெருங்காய பொடி தொக்குக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நல்லா சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா பச்சை வாசனை போக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணி வந்து டூ மச்சாக சேர்த்து ரொம்ப கறி மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு வந்து ஒரு கப்புலேருந்து ஒன்றரை கப்பு வரைக்கும் மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ இது வந்து நல்லா இது கொதிக்க வைக்கும் போதே அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகும் ஸோ வந்து நான் இப்போ அடிக்கடி குத்தி வர காரணம் என்னோடய தக்காளி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்தது அதனால தான் ஸோ இப்போ வந்து மூடி போட்டு இதையும் நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா வேக விடுங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதிரி கிரேவி மாதிரி வரும் ஸோ நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் நறுக்குனா கொத்தமல்லி நல்லா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டு நீங்கள் வந்து இதை பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் தொக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை சட்னின்னு சொல்லிக்கலாம் இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் இது நான் வந்து எதுக்காக செஞ்சேன்னா நீர் தோசைக்காக செஞ்சேன் நீர் தோசை ரெசிபி நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நீங்களும் இந்த தொக்கை வந்து வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக